ലോകം മുഴുവൻ പ്രതിധ്വനിച്ച സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്ത മുടന്തനായവൻ തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് ലോകത്തോട് അറിയിച്ച സന്തോഷ വാർത്ത ശമര്യാകാരിത്തി സ്ത്രീ തൻ്റെ കുടം ഉപേക്ഷിച്ച് തൻ്റെ ഗ്രാമവാസികളോട് അറിയിച്ച സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്ത ലോകം മുഴുവൻ ഇന്ന് ആഘോഷിക്കുന്ന സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്ത രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുൽക്കുടിൽ അവതരിച്ച ആ സന്തോഷ വാർത്ത ആ സന്തോഷത്തിൻ്റെ വാർത്ത വിഭിന്നങ്ങളായ ആശയങ്ങളിലൂടെയും ആവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെയും അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തവ എഴുത്തു പുര ഒഴുക്കുന്ന പുതിയ എപ്പിസോഡിലൂടെ ഡിയർ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് എ വാം വെൽക്കം ടു അനദർ ബ്രാൻഡ് യു എപ്പിസോഡ് ഓഫ് ഫോർ ഹിം അവ നായി പ്രസൻറ്റഡ് ബൈ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുഴ കാനഡ ചാപ്റ്റർ പിതാവിൻ്റെ വയലിൽ മറ്റു കൂട്ടുവലക്കാരോട് ചേർന്ന് അധ്വാനിക്കുകയാണ് താൻ അധ്വാനിക്കുക മാത്രമല്ല തൻ്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റ് പതിനൊന്ന് കൂട്ടുവേലക്കാർക്ക് വളരെ കർശനമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയോടെ ചെയ്യുകയാണ് അവർ പന്ത്രണ്ട് പേർ ഒന്നിന് പിന്നാലെ ഒന്നായി വരി വരിയായി നിന്നുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഏർ കാളയെ വിഴുതുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആ യുവാവിൻ്റെ മേൽ ഒരു പുതപ്പ് വീണു കർഷകനായിരുന്ന യുവാവ് ആ പുതപ്പ് വീണപ്പോൾ പിന്നെത്തിയതിൽ എലീഷ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെട്ടു ആ പുതപ്പ് വീണപ്പോൾ താൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന കലപ്പ വിറകാക്കി യഹോവയ്ക്ക് യാഗം കഴിച്ചു തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം താൻ നിർവഹിക്കുവാൻ തുടങ്ങി എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിത സഹോദര ഒരു പക്ഷേ നിന്റെ ജീവിതത്തിലും ഈ ഉൾവിളി ആ ദൈവവിളി വന്നിട്ടുണ്ടാകാം ആ പുതപ്പ് നിന്റെ മേൽ വീണിട്ടുണ്ടാകാം ഈ പുതപ്പ് എലിഷ എന്ന പ്രവാചകനിൽ മാത്രമല്ല വീണത് പത്രോസ് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് അധ്വാനിച്ച് ഒന്നും ലഭിക്കാതെ നിന്നപ്പോൾ ആ പുതപ്പ് തൻ്റെ മേലും വീണു മീൻ പിടിക്കുന്നവനായ പത്രോസ് പിന്നെ ആ പുതപ്പ് വീണു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മനുഷ്യർ പിടിക്കുന്നവനായി ലോകം അറിയപ്പെട്ടു തൻ്റെ പിതാവിനോടൊപ്പം ചേർന്ന് വിഗ്രഹങ്ങളെ നിർമ്മിച്ച അബ്രഹാം ആ പുതപ്പ് വീണപ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെട്ടു പ്രിയമുള്ളവരെ ആ പുതപ്പ് നിങ്ങളെയും തേടി വരികയാണ് ആ പുതപ്പ് നിങ്ങളുടെ മേൽ വീഴുമ്പോൾ ആ പുതപ്പ് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യം നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളോ നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ മിടുക്കോ ഒന്നും അല്ല പ്രസക്തി ആ ദൗത്യം നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ ആ പുതപ്പ് ഏൽപ്പിക്കുന്ന ദൗത്യം സുവിശേഷ പ്രകോശനം ഈ ലോകം മുഴുവൻ സുവിശേഷത്തിനായി ഒരുക്കുവാൻ നിങ്ങളെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഇവിടെ വിഭിന്നങ്ങളായ കഴിവുകളുള്ള കലന്തുകളുള്ള അനേകർ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി അവരുടെ കഴിവുകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ ഒരു ആത്മീക വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായി തീരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഏവർക്കും സ്വാഗതം യഹൂദിയായിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു ധനുമാസത്തിൽ പെടുന്ന സന്തോഷം ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം പങ്കുവയ്ക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മ്യൂസിക്കിലൂടെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും നിറ കൈയടികളോടുകൂടെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജോൺ പോൾ സജി
Brothers and sisters, here comes a short play by our little master, Josiah Abraham, based on a theme, Little Heroes of Faith. Put your hands together to welcome Josiah Abraham. The little heroes of faith. The little heroes of faith. Hello everyone, welcome to my show, The Little Heroes of Faith. Today on my show, I have invited a few special guests from the Bible Times. Let's welcome our first guest on the show. He became a king when he is only eight years old. Ladies and gentlemen, put your hands together for King Josiah. Our next guest is someone who is an answer to his mom's prayer. Please join with me in welcoming the young older boy, Samuel. Next on the show, we have a brave boy who killed the giant Goliath and led God's people to victory. Can you guess who that is? That's right. It's David, the shepherd boy. And last but not least, we have with us a young boy who got a chance to be with Jesus. He became a great blessing to many that day. He's none other than the boy who gave his five loaves of bread and two fish to Jesus. I'm so excited to have you all on my show. And I can't wait to hear more about your experience with God. Oh, Josiah, tell me how was it like to be a king at only eight years of age? Oh, Josh, it was a bit scary at first, but deep down in my heart, I knew that God chose me for a purpose. So I decided to see God with all my heart and do what was right in his eyes. And God used me to draw people closer to him. Wow, that's amazing. I wish God will use me too. Absolutely, he will use you too, Josh. God used me when I was just a boy. One day, when I was taking care of my dad's sheep, a lion came and carried off a sheep. I went after it, struck it, and rescued the sheep from its mouth. When it turned on me, I took it by his hair and killed it. I did the same with the bear too. That's so brave, David. I heard that you killed the giant too. Well, none of this is by my own strength. The Lord who rescued me from the paw of the lion and the bear helped me to defeat Goliath that day. God can use you too if you completely trust in him. Samuel, why don't you tell us your experience with God? Sure. Right from my birth, my mom used to tell me that I was a special gift from God. So she took me to the temple of God to dedicate me for God's work. I became the altar boy who helped Eli the priest. One night when I was lying down, I heard a voice calling out to me. At first I thought it was Eli. So I ran to him and asked if he had called me. He sent me back saying it wasn't him. It happened three times but it wasn't Eli. But Eli understood that it was God calling me. So just as Eli asked me to do, I answered God when I heard his voice again. God told me all the things that he was about to do. Wow, do you think God will speak to me too? Yes, of course. He will speak to you through his word if you are willing to listen to him. So, what do you have to say about being with Jesus and listening to his word? One day, my family and I followed Jesus to a remote place. A large crowd was also there see all the miracles and healing that Jesus was doing. It was getting dark and none of us had eaten in a very long time. The disciples of Jesus asked him to send us all away to nearby villages so we could get something to eat. But Jesus wanted his disciples 
to give us our food to eat. There was about 5,000 people. But then I remembered something. I had five loaves of bread and two fish. I knew in my heart that if I am willing to give that little food into the hands of Jesus, He will multiply it and make it a great blessing to everyone. And guess what? I gave all that I had to Jesus. He took it, blessed it, and gave it to everyone. We had a wonderful feast. And we had 12 baskets of leftover food. That's such a mighty miracle. Your little act of sharing in faith became a blessing to many that day. Before we wind off for the day, is there anything that you all would like to share with our viewers? God has a purpose for your life. He will use you mightily. For His glory, God speaks to those who are willing to listen to Him. The victory is ours when the battle is the Lord's. The little in our hands is great in the hands of our mighty God. With this, we come to the end of our show. Remember, no matter how young you are, you can still be used by God. Bye for now everyone and have a great day. In the midst of our life, we all were searching for answers for our different questions. Who am I? Where I belong to? What is love? There is only one answer for all these questions. That's our good, good father. The King of Kings, Lord of Lord, his name is above all names. Here comes Grace Carol and Biju Envy with a worship song to praise that name, our Savior, the Lord Jesus Christ. Put your hands together to welcome Grace and Biju.
അതെ മലയാളികൾ ചെന്നെത്താത്ത ദേശമില്ല മലയാളികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാത്ത ഭാഷയുമില്ല ഇതാ നമ്മുടെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാർ എബ്രാവ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുകയാണ് ഈ ഗാനം നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു സാന്ത്വനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഒരു ചെറിയ സന്ദേശം കൂടാതെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ നമ്മളെ എല്ലാവരെയും ആത്മീക വചനങ്ങളാലും പ്രചോദന വാക്കുകളാലും ആത്മീകമായി ഉണർത്തുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ സഹോദരൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും മറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും ദൈവവചനം ഈ കാലയളവിൽ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചു ഞങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഏറെ സ്നേഹിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്യ
ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുവേലക്കാരൻ ബ്രദർ സാം മാത്യു ഹായ് ക്രിസ്തുവിൽ പ്രിയ സ്നേഹിതരെ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കാനഡ ചാപ്റ്റർ നടത്തുന്ന ഫോർ ഹിം അവന എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിൽ കൂടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കിയ വലിയ കൃപയോർത്ത് കർത്താവിന് നന്ദി കരട്ടുന്നു നാം കടന്നു പോകുന്നത് വല്ലാത്തൊരു കാലത്തിലാണ് അല്ലേ ഇതുവരെ നാം അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത നാം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് രീതികൾ ചൈനയിൽ ഉത്ഭവം കൊണ്ട് ചൈനയുടെ വൻമതിലിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ മുഴുവനും പടന്നു പിടിച്ച കോവിഡ് മഹാമാരി നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മെ കാണിച്ചു റോഡരികിൽ അന്തി ഉറങ്ങിയവനും കൊട്ടാരത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ ചാൾസ് രാജകുമാരനും ഒരുപോടെ കോവിഡ് മഹാമാരി പിടിക്കപ്പെട്ടു ആഡംബര ജീവിതമോ വില കൂടിയ വസ്ത്രമോ എക്സ്പെൻസീവ് കാറുകളോ ഒന്നുമല്ല മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാക്കുന്നത് മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി മാറ്റുവാൻ മനുഷ്യന്റെ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ സാഹചര്യം മാത്രം മതിയെന്നുള്ള ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒരു ചെറിയ പരിധിക്കുള്ളിൽ കൊണ്ട് എത്തിച്ചു ആഘോഷങ്ങളായി വിവാഹ പാർട്ടികളില്ല വലിയ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടികളില്ല ബീച്ച് ഗ്യാദറിങ്ങുകൾ ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യൻ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ചുറ്റുപാടിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഈ മഹാമാരി നമ്മെ നിർബന്ധിക്കുന്നു ഈ മഹാമാരിയുടെ പകർച്ചയുടെ കാലത്തും അരികിലേക്ക് ആള് വരുന്നതിന് ഒരു നിശ്ചിത പരിധിയും മുഖം മറച്ചുകൊണ്ട് മാസ്ക് ധരിച്ച് ഒക്കെയാണ് നാം ഈ കാലഘട്ടം കഴിച്ചു കൂട്ടുന്നത് പക്ഷെ ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻ്റെ ഒക്കെ നടുവിലും വലിയ ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പോലും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ക്രൈസ്തവ സമൂഹം എല്ലാ ക്രിസ്തു സ്നേഹികളും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനവും ഒരു പുതിയ വർഷത്തിൻ്റെ ആഘോഷങ്ങളും കൊണ്ടാടുമ്പോൾ ഈ ചുരുങ്ങിയ നിമിഷം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സന്ദേശമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സന്ദേശം നമുക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നത് നമ്മോട് അതെന്താണ് വാക്കും ഭാഷണവും കൂടാതെ പറയുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിപ്പാൻ കഥാവിൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ ആധമിക പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിപ്പാൻ പലതും പരിശ്രമിച്ചു ആട്ടുകൊറ്റന്മാരുടെയോ കാളകളുടെയോ രക്തത്തിന് അവരുടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായ വിമോചനം കൊടുപ്പാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ നിത്യനാം ദൈവത്തോട് അവർ നിലവിളിച്ചു നിത്യനാം ദൈവത്തോടുള്ള അവരുടെ നിലവിളിയിൽ മനസ്സലിഞ്ഞ മഹോനോദാം ദൈവം തൻ്റെ ഏകപുത്രനെ മനുഷ്യന് വരദാനമായി കൊടുത്തു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം നമുക്ക് വളരെ സുപരിതമാണ് ആഡംബര കൊട്ടാരത്തിലാണെന്ന് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചു പക്ഷെ മണിമകുടമായ മനോഹരമായ ഒരു കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഉൾമുറിയിലല്ല ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് അവൻ എവിടെയോ ഒരു വഴി വഴി വഴിയരികിലായിരുന്നു അവനെ കിടത്തിയത് വലിയ ആഘോഷഭരിതമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിലൊന്നുമല്ലായിരുന്നു കാലിത്തൊഴുത്തിലായിരുന്നു അവനെ പുതപ്പിച്ചത് പട്ടുവസ്ത്രമല്ലായിരുന്നു ഏറ്റവും വില കുറഞ്ഞ കീറ്റുശീലയായിരുന്നു അവൻ്റെ ജനനം തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവൻ വന്നത് നമ്മെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി കൂടെ ആണെന്നുള്ളത് അവൻ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെ കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്ന തൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കുലത്തൊഴിൽ തന്നെ തുടർന്ന് മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അവന് മുൻപായി ദൈവം അയച്ചു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന സ്നാപക യൗവനാലിൽ കൂടെ സ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും മനുഷ്യൻ എക്കാലത്തും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജഡമോഖം കൺമോഖം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രഭാവം എന്നുള്ള ഈ മൂന്ന് ടെംപ്റ്റേഷനിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ വേണ്ടി പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവനെ മരുഭൂമിയിലേക്ക് നയിക്കുകയും സാത്താൻ ഈ മൂന്ന് കീ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ പരീക്ഷിപ്പാൻ വേണ്ടി കടന്നു വന്നപ്പോൾ സാത്താനെ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓടിച്ച് ക്രിസ്തു വിജയം കയ്യിൽ വരിച്ചുകൊണ്ട് ആലികത്തിലേക്ക് വരുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് ആലികത്തിൽ പതിവ് പോലെ വന്ന് അവൻ പുസ്തകം തുറന്ന് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സകല സകലരുടെയും കൺകൾ അവൻ്റെ മേൽ പതിഞ്ഞു എന്നും ദൈവദിനത്തിൽ നാം കാണുന്നു അതെ തൻ്റെ സ്നാനത്തിന് ശേഷം മരുഭൂമിയിലെ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉപവാസത്തിന് ശേഷം താൻ മടങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും സകലരുടെയും ശ്രദ്ധ അവങ്കിലേക്കാകുവാനിടയായി 
അവൻ്റെ കൂടെ അന്ന് മുതൽ ഒരു കൂട്ടം കൂടി ചേർന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ നാനാ തുറമുഖങ്ങളിലുള്ള എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവനോടൊപ്പം വേശ്യാസ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരെ കടന്നു പിടിച്ചിട്ട് അവരുടെ മടിക്കുത്തിൽ നിന്ന് ടാക്സ് കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ടാക്സ് കളക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ കൂടെ പകലന്തിയോളം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരുപറ്റം കഠിനാധ്വാനികളുണ്ടായിരുന്നു കടലിൽ മീൻ പിടിക്കുന്ന മുക്കുവന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരൊക്കെ അവനെ പിന്തുടർന്നു അതിൽ മാനസാന്തരം വന്ന പുരോഹിതന്മാരും രാജകൊട്ടാരങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജഭൃത്യന്മാരും അവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ പോയടത്തൊക്കെയും അവർ അവനെ പിന്തുടർന്നു താൻ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ വേണ്ടി മലമുകളിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അവർ താഴ്വരയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ മലയുടെ അടിവാരത്തിൽ അവൻ വരുന്നതിന് വേണ്ടി നോക്കി നിന്നു അവൻ പടകി കയറി അക്കരയ്ക്ക് പോയപ്പോഴും അവരും ചെറുപടകിൽ അവനെ അനുഗമിച്ചു മൂന്നും നാലും ദിവസങ്ങൾ ആഹാരം പോലും കഴിക്കാതെ അവൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകൾ കേൾപ്പാൻ വേണ്ടി അവർ കൂട്ടമായി അവൻ്റെ കൂടെ നിന്നു അവൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ലായിരുന്നു മോഹന വാഗ്ദാനങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആളെ കൂട്ടുന്നവനുമല്ലായിരുന്നു ധനികനായ ഒരിക്കൽ ഒരുവൻ ഒരിക്കൽ അവൻ്റെ അടിക്കൽ വന്നിട്ട് ഞാനും നിന്നെ അനുഗമിച്ചോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നീ സകലതും വിറ്റ എന്നെ അനുഗമിപ്പീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് ക്രിസ്തു ചെയ്തത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുക എന്ന വാക്ക് മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കരുത് ക്രിസ്തു പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ലോകത്തിൽ വന്നത് അത് അവൻ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വർഗരാജ്യം ഒരു രാജ്യം താൻ ആ രാജ്യത്തിന് വിളിച്ച സ്വർഗരാജ്യം എന്നാണ് അതിവിടെ സ്ഥാപിപ്പാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവരില്ല അപമാനിക്കപ്പെടുന്നവരില്ല അവിടെ സ്ത്രീ പീഡനങ്ങളില്ല അവിടെ കൊള്ളകളില്ല കവർച്ചകളില്ല കൈക്കൂലികളില്ല സമൂഹത്തിൽ ഉന്നതകുല ജാതന്മാർക്കും സവർണർക്കും മാത്രം സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏർപ്പാട് അവിടെ ഇല്ല സകലരെയും സമത്വത്തോടും സ്നേഹത്തോടും സാഹോദര്യത്തോടും കരുതുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിന് ദൈവം അവൻ വിളിച്ചത് ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം പിതാവിൻ്റെ രാജ്യം എന്നാണ് താൻ ശിഷ്യന്മാരെ പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇതാകണമെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സ്വർഗസനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവെ നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ അതെ അവൻ്റെ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവൻ്റെ ദൗത്യം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വാക്താക്കളായി മാറുവാൻ വേണ്ടി അനേക ആയിരങ്ങൾ അവനെ പിന്തുടരുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ട് അവനെ മുഖത്ത് അതിവേഗം പ്രസരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി കണ്ടുകൊണ്ട് അടങ്ങിയിരിപ്പാൻ ആവതില്ലാതെ അന്ധകാര വൃന്ദങ്ങളെ ആവാഹിച്ചുകൊണ്ട് അവനെ മുഖത്തു നിന്ന് ക്രിസ്തുവിനെയും തൻ്റെ അനുകായികളെയും നിശേഷം തുടച്ചു കളയുവാൻ കരുണയുടെ കണിക പോലും കാണിക്കാതെ കാൽവറയുടെ കുലം മരത്ത് രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ അവനെ ക്രൂശിച്ചു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ചരിത്രം ഒരു പരാജയമായി മാറുമെന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു മലയാള ലോകം ഈയിടയ്ക്ക് കണ്ട ഒരു വലിയ സിനിമയുണ്ട് ലൂസിഫർ അതിൻ്റെ അകത്ത് പൃഥ്വിരാജ് പറയുന്നത് പോലെ ലൂസിഫർ അല്ലായിരുന്നു ഹീറോ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ അന്നും ഇന്നും ഹീറോ ക്രിസ്തു ആയിരുന്നു കാരണം മൂന്നാം ദിവസം അവനെ അടക്കം ചെയ്ത കല്ലറകളുടെ കല്ലിനെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് റോമൻ പടയാടികളുടെ പിൻബല തലാസ്ഥിത്വം ഉറപ്പിച്ച ആ കല്ലിനെ ഉരുട്ടിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു കാരണം അവൻ ഉടയവനായിരുന്നു ഉടലിൽ ഉയർക്കൊടുക്കുന്ന ദൈവമായിരുന്നു അവൻ്റെ രാജ്യം അവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയല്ലായിരുന്നു അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് അവിടെ കൊണ്ട് തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി ലോകരാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു പിടിച്ചു ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ മലയാളം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളും മനസ്സിലാക്കുന്നത് മലയാള കരയിലേക്കും ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ആൾക്കാർ കടന്നു വന്നു അതുകൊണ്ട് മാറുമറയ്ക്കുവാൻ അനുവാദമില്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടം നമ്മുടെ പിൻതലമുറയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു സമൂഹത്തിൽ വർണ്ണവിഭേചനത്തിൻ്റെ പേരിൽ സമൂഹത്തിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും അവഗണിക്കപ്പെട്ടവരുമായ ഒരു സമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം വിദൂരഭാവിൽ പോലും ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സമൂഹം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് ഭാഷയും അധികാരങ്ങളും 
മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യങ്ങളിലുമൊക്കെ കൂടെ കൂടായി നിൽപ്പാൻ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ സഹകരണത്തിന് കഴിഞ്ഞു അതെ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വാക്താവായി മാറുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം നമ്മളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ കുറിച്ച് ഹോരഹോരമായ പ്രസംഗങ്ങൾ നാം കേൾക്കാറുണ്ട് അതിനെ അനുബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ നാം ദിവസേന കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ ക്രിസ്തു വേഗം വരും അത് ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നു പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാം വരവിനെ നാം ഹോരം ഹോരം പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴും മാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ ഒക്കെ കാണുമ്പോഴും അതിന്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ അനുകാലിക സംഭവങ്ങളോട് കോർത്തിണക്കിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ക്രിസ്തു വന്നത് ഇതുവരെ ഒന്നാമത് വന്നത് അറിയാൻ മേലാത്ത ഒരുപാട് പേർ നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട് അവരുടെ നടുവിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ സാക്ഷിയായി മാറുവാൻ അവനായി ഫോർ ഹിം അവന് അവന്റെ അവന്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പടപൊരുതുവാൻ നാം എഴുന്നേൽക്കേണ്ട കാലഘട്ടമാണിത് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ രാജ്യം എന്താണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശം ന്യൂയോർക്കിൽ വളരെ അനുഭവി അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലമാണ് ക്രിസ്മസ് കാലം ഏതാണ്ട് മൈനസ് മുപ്പതിന്റെ മുകളിൽ തണുപ്പ് അനുഭവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസം ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഒരു കോണറിൽ ഒരു വയോവൃദ്ധനാകുന്ന മനുഷ്യൻ തൻ്റെ തണുപ്പിനോട് പ്രതികരിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളൊന്നും തനിക്കില്ല താൻ ആ തണുപ്പ് തിരിക്കുക മരവിച്ചിരിക്കുന്ന തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ചൂട് പകരുവാൻ ആരും തൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് ചെന്ന് ഒരാശ്വാസത്തിൻ്റെ വാക്ക് പോലും പറയുന്നില്ല എന്ന് വേണമെന്ന് പോലും ചോദിക്കുന്നില്ല മരം കൊച്ചുന്ന തണുപ്പത്തും വഴുത്തിണ്ണയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആ മനുഷ്യൻ്റെ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ടും കാണാതെ വണ്ണം ആൾക്കാർ നടന്നകലുമ്പോൾ ഒരു സാധുവായ വ്യക്തി തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന അല്പം കാശുണ്ട് ആ കാശ് കൊടുത്ത് അടുത്തുള്ള ഒരു കടയിൽ നിന്ന് ഒരു കോഫി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു ചൂട് കോഫി വാങ്ങിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനോടെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കുടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ആർത്തിയോടുകൂടെ താൻ ആ ചൂട് കാപ്പി വേഗം വേഗം ഊതി ഊതി കുടിച്ചു അപ്പോഴേക്കും മറ്റേ വ്യക്തിക്ക് പോകുവാനുള്ള ബസ് ആ സ്റ്റോപ്പിനോട് അടുക്കുകയായിരുന്നു ഈ വ്യക്തിയെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് പോകാൻ തനിക്ക് മനസ്സ് അനുവദിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അത്യാവശ്യം തണുപ്പിനോട് പ്രതികരിപ്പാൻ കഴിയുന്ന ഏതാണ് മൈനസ് നാപ്പ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വരെയൊക്കെ പോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു വിൻ്റർ കോട്ട് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് ധരിക്ക് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ശരീരത്തിനൊന്ന് ചൂട് പിടിക്കട്ടെ അങ്ങനെ അത് കൊടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ബസ്സിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സാധു വ്യക്തി തണുത്ത് മരവിച്ചിരിക്കുന്ന വ്യക്തി തൻ്റെ ശബ്ദം ഉയർത്തി ഇദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുക എന്താണ് സാർ സാറിൻ്റെ പേര് ആ ചോദ്യം കേട്ടിട്ടാണോ കേൾക്കാതെയാണോ എന്നറിയില്ല അദ്ദേഹം ബസ്സിൻ്റെ ഡോർ തുറന്ന് അകത്തേക്ക് കയറി അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇദ്ദേഹം ശബ്ദം ഉയർത്തി ചോദിച്ചു സാർ സാറിൻ്റെ പേരെന്താണ് അദ്ദേഹം അതിനുത്തരം പറഞ്ഞില്ല ബസ് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അവസാനമായി അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുക സാർ ആ യു ജീസസ് സാർ താങ്കൾ യേശു ആണോ അതെ നാം കാണുന്നവർ നാം ഇടപെടുന്നവർ നമ്മോട് ചോദിക്കണം താങ്കൾ യേശു ആണോ എന്ന് താങ്കൾ ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വ്യക്തിയാണോ എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കണം നമ്മുടെ ആഘോഷങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എല്ലാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിന് കൊള്ളാവുന്നതായി ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി മാറുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളായി മാറട്ടെ ക്രിസ്തു വന്നത് സഭ പണിയുവാൻ വേണ്ടിയല്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തു വന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ക്രന്ദീകരിപ്പാൻ വേണ്ടിയല്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തു വന്നത് മറ്റു ഒരു ലാഭീക്ഷയും കൂടിയല്ല സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവത്തിൻ്റെ രാജ്യം ഈ ഭൂമിയിൽ സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ വാക്താക്കളായി മാറുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ വാക്താക്കളായി മാറുവാൻ ഓരോരുത്തരെയും ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പേരെ അടുപ്പിക്കുവാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതം അതിന് കാരണമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കുറേ പേർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടരായി മാറുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ ലഘു സന്ദേശത്തിന് ഞാൻ വിരാമം കുറിക്കുന്നു സവിനയം എന്നെ ശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ക്രിസ്തീയ വന്ദനം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു കാട്ട്ലാസ് യോ Today I'm going to be 
singing the song Joy to the World in French version. പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടുവേലക്കാരൻ ബ്രദർ ഈശോ ജോർജിനെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുകയാണ് പ്രാർത്ഥനയോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം ചില നിർദ്ദേശങ്ങളും നമുക്ക് നൽകുന്നതായിരിക്കും ദൈവം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവം നാം മോത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ക്രൈസ്തവ എഴുത്തൂര കാനഡ ചാപ്റ്റർ പ്രൊഡക്ഷനുമായി അനുബന്ധിച്ച് നടത്തപ്പെട്ട ഈ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീർന്നു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുകയും തങ്ങളുടെ ടാലൻസ് ദൈവനാമോത്തത്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ കൊച്ചു കൂട്ടുകാരോടുമുള്ള നന്ദിയെയും സ്നേഹത്തെയും അനുമോദനങ്ങളെയും ഞാൻ ആദ്യമായി അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു അതുമാത്രമല്ല അവരെ ഇതിലേക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വഴികാട്ടിക്കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത എല്ലാ മാതാപിതാക്കളോടും ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത്രയും മനോഹരമായി ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപേരുടെ എന്റെ സഹപ്രവർത്തകരോടുമുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹത്തെയും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി എന്റെ എന്റെ മനസ്സിൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു വചനം നിങ്ങളുമായി വേഗത്തിൽ പങ്കുവെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമെന്ന് ഞാൻ തക്കവണ്ണം ഞാൻ കർത്താവിഷാരപ്പെടുന്നു അതിനായി ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ വായിച്ചു കൊള്ളട്ടെ വിളക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ആരും നിലവറയിലോ പറയുകയിലോ വെക്കാതെ അകത്തു വരുന്നവർ വെളിച്ചം കാണേണ്ടത് തണ്ടിന്മേൽ എത്രയും വെക്കുന്നത് നോ വൺ ലൈറ്റ്സ് എ ലാമ്പ് ആൻഡ് പുട്ട്സ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പ്ലേസ് വെർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹിഡൻ ഓർ അണ്ടർ എ ബാവ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ദി put it on its stand so that those who come in may see the light ende kochi kootarode enik parayanullathu ningalkku lebichirikkunna ee velicham kristu enna ee maha velicham naam marachu vekkade adine mattullor ellikku ethikkuvan thakkavannam oru prakash mattullorkku oru prakashamaayi theeruvan thakkavannam ningal cheyyunna ee programs adu ningalkku mathramalla aneegarkku ee kaanuna video kaanuna aneegarkku ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരും അതൊക്കെ വേണം ഇടയായി തീരും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഓരോ അവസരങ്ങളും അത് ചെറുതാകട്ടെ വലുതാകട്ടെ അതിനെ ചെറുതായി കാണാകത്തെ കാണാതെ പ്രധാന വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ലഭിക്കുന്ന ഓരോ സാവകാശങ്ങളും അതിനെ നിങ്ങൾ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ തക്ക വണ്ണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കുക അമേൻ വീണ്ടും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ടാലൻസ് അത് ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി അർപ്പിക്കുമെന്ന് ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മോഡിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് താഴെ കാണുന്ന ഇമെയിൽ അയക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന വാട്സാപ്പ് നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ പ്രവർത്തകർ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് തരുവാൻ തക്കവണ്ണം സന്നദ്ധരാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളിടയ്ക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഈ നല്ല സമയത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്ന സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിച്ച എല്ലാ കുട്ടികൾക്കായി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നപ്പ അവർ കഥാവെ ഹാരളിയ കഥാവിനു വേണ്ടി കഥാവിന് വേണ്ടി അർപ്പിച്ച അവരുടെ ടാലൻസ് കഥാവ് അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അവർക്ക് മട മടക്കി കൊടുക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് അനേകർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരുവന്തക്കോണം എൻ്റെ ദൈവമായ കഥാവ് ഇടയാക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പച്ച ഹാരലുയ്യ ഇത് കാണുന്ന ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളുടെ മനസ്സിലും അതൊരു കുളിർമ ഏകുന്നതായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിനെ കർത്താവെ അവരെ കൂടുതൽ കർത്താവിനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം കർത്താവിനെ കൂടുതൽ അറിയുവാൻ തക
ഹലലുയ്യ എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിടെ ആക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ കർത്താവ് ക്രൈസ്തവർ എഴുത്തുവരുടെ സഹ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ കർത്താവ് ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെ മേലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത ഓരോ വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളെയും കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വീണ്ടും കർത്താവ് ഇതിൽ ഇതിൽ കർത്താവ് അനേക അനേക ചെറുപ്പക്കാർ അനേക കർത്താവ് കുട്ടികൾക്ക് ഇതിൽ ഭാഗമാക്കാകുവാനും അനേക അനേക ജീവിതങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു വെളിച്ചമായി തീരുവാനും തക്കമാണ് ദൈവമായ കർത്താവിടെ ആക്കുന്ന നന്ദി കർത്താവ് കർത്താവിനായി ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തും വരുവാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തും ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറുവാൻ തക്കവണം എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവ് സകലമാനം മോത്തം അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നതിനായി സ്ത്രോത്രം മഹത്വം എടുത്തതിനായി സ്ത്രോത്രം വിഷയം നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയുടെ കേട്ടിൽ മേ സ്വർഗി നല്ല പിതാവ് അമേ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു ഈ എപ്പിസോഡിലൂടെ തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ദൈവനാമ മഹത്വത്തിനായി അവതരിപ്പിച്ച ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും അനുമോദനങ്ങളും നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം ദൈവം അവരെ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുകയാണ് സൈനിങ് ഔട്ട് ഫ്രം ഹിയർ സെയിൻ മാത്യു